அதாவது ஆ அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்து கி அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்து கு அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்து இது மூன்று எழுத்துமே இந்த நம்மளுடைய மனப்பூட்டை திறப்பதற்கான எழுத்துக்கள் இவைகள் எப்படிமா ஒரு எழுத்து எப்படிமா மனப்பூட்டை திறக்கும் சாவி தான் திறக்கும் ஒரு பூட்டுக்கு அது வெளியே இரும்பு பூட்டாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சாவி தேவை இப்போ மனப்பூட்டுக்கு எதை திறக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த எழுத்துக்களை அதாவது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நம்ம உடல் கூறு ஆய்வில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அதை நம்ம உச்சரிக்கிற வண்ணமாக உச்சரித்தோன்னா நம்ம உடலின் வெப்பமானியை எவ்வளவு வெப்பமானி அந்த ரேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஆன ஒரு ஒரு தன்மை அது அதை வந்து இந்த மனப்பூட்டை திறப்பதற்கான வெப்பமானியை கொடுக்கக்கூடியது ஆ கி கு அந்த மூன்று எழுத்து தான் அது கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஐம்பத்தி ஓரு அட்சரங்களில் இந்த மூன்று அட்சரம் மனப்பூட்டுக்கான அட்சரம் ஒவ்வொரு இந்திரயோனி திறப்பதற்கான அட்சரம் நெற்றிக்கண் நடு கண்ணில் கண்மலர் திறப்பதற்கான அட்சரம் உச்சந்தலையில் திறப்பதற்கான அச்சரம் இப்படி யோகிகள் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமாக அவங்க பிரயாசப்பட்டு என்னென்ன அச்சரங்கள் சொன்னால் எந்தெந்த இடத்துல உண்டான பூட்டுக்கள் திறக்கப்படும் இடகலை பிங்களை கொழு ஊறுதல் மூலமாக சுழுமினையில் எவ்வாறு ஏற்றப்பட வேண்டும் அதற்கு எந்த அச்சரத்தை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு தனித்தனியாக அந்த ஐம்பத்தி ஓரு அச்சரங்களை பாகுபாடு பண்ணி ஒவ்வொரு யோகியும் தனியாக உட்காந்து இந்த மனித குல மேம்பாட்டிற்காக வேண்டிய அவங்க பாட்டில் அவங்க அவங்க நிலை என்னன்னு பார்த்துட்டு அவங்க உடல் கூறுக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டில் போய்கிட்டே இருந்திருக்கலாம் அவங்களுடைய இலக்கு அது இல்லை அவங்களுடைய இலக்கு அத்தனையும் மனித குல மேம்பாட்டுக்காக வேண்டி இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சதுனால நமக்கு வந்து இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு அவங்க எழுதி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஆ கி கு என்றே உரைத்த அச்சரத்தின் ஆனந்தம் யோகி யோகி என்பர் கோடி உற்றறிந்து கண்டிடார் இதை வந்து இந்த அச்சரத்தை யாரெல்லாம் ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் யோகி ஆனால் ஒருத்தருமே நான் இவ்வளோ சொல்லி வச்சுருக்கேன்ல யாராவது ஒரு தனிமையில் போய் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இருபத்தி மூன்றரை மணி நேரம் நம்ம சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அரட்டை அடிப்போம் என்ன வேணால் செஞ்சுக்கோமே ஒரு அரை மணி நேரம் எந்த எழுத்து என்னுடைய பூட்டை திறக்கக்கூடியது என்னுடைய மனப்பூட்டை எது திறக்கும் அப்படின்னு ஒரு அரை மணி நேரம் இருபத்தி மூன்றரை மணி நேரம் உழப்போம் எல்லாருக்காண்டி உழப்போம் நம்ம உடம்புக்காண்டி எப்படி ஏழு மணி நேரம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏழு மணி நேரம் தூக்க ரொம்ப அவசியம் அவன் அவன் பூட்டை திறக்கிறதுக்கு வேலையில் இருந்தாம்னா ஓராண்டு இரண்டாண்டு பயிற்சி பெற்றால் அப்புறம் ஒவ்வொரு மணி நேரமாக குறைச்சிக்கிட்டு வரலாம் அப்படி இல்லைனா ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் இல்லைன்னா நரம்பு மண்டலங்கள் அத்தனையும் பாதிக்கப்படும் அவ்வளோ சூட்சமமானது நம்ம நரம்பு மண்டலங்கள் தூக்கம் இல்லைனா நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கும் அதனால் ஒரு மனிதன் ஏழு மணி நேரம் தூங்கணும் பயிற்சி பெறக்கூடிய ஆன்மாக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க எந்தெந்த நிலைக்கு உயர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்து அவங்க வந்து அந்த தூக்கத்தை குறைச்சிக்கிடலாம் நான் வந்து வரட்டுத்தனமாக முடிச்சுக்கிட்டே இருந்து நான் இதெல்லாம் பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஐடி ஃபீல்டில் உண்டான எல்லாேருக்கும் ஞானம் கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா விடிய விடிய அவங்க அவங்க வேலையே விடிய விடிய வேலை தான் அப்போ எல்லாருக்குமே அது கிடச்சிருமே தூக்கம் முடித்து எல்லாேருக்கும் ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னா நான் வந்து நிறையா நெத்தி நிறையா பட்டை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் உளுந்து துவர இவைகள்லாம் நெத்தி நிறையா பட்டை போட்டிருக்கு பட்டை போடுறது தான் நமக்கு ஞானத்தை தரும்னா இவைகள்லாம் பட்டை போட்டிருக்கு இவங்கெல்லாம் ஞானம் பட்டிருக்கலாமே அது இல்லை நீரில் முழுகி நான் வந்து சதா ஒரு நாளைக்கு ஆறு தர குளிப்பாங்க அஞ்சு தர குளிப்பாங்க இப்போ கேரளாவில் உண்டான சம்பிரதாயம் வேறு தமிழ்நாட்டு சம்பிரதாயம் வேறு இதுக்கு வடக்க போனீங்கன்னா குளிக்காமலே அவங்க காசிக்கு இது இது சிவராத்திரி அன்னைக்கு நாங்கள் காசியில் குளிக்கிறதுன்ட்டு நாங்கள் போயிருக்கோம் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான் காசியில் குளிச்சிருக்கிறாங்க மீதி கா மீதி நாட்டில் உள்ளவங்க எல்லோரும் வந்திருக்கிறாங்க எல்லாரும் தலையில் ஸ்கார்ஃப் கட்டி டர்பன் கட்டி ஸ்வெட்டர் போட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு குளிக்கல ஒன்றுமே செய்யலை அவங்க கை கால் கழுவிட்டு வந்தாங்களா நமக்கு தெரியாது அங்கேருந்து வந்தாங்க ஆளுக்கு ஒரு சொம்பில் வந்து கங்கையில் தண்ணி கோதனம் கோதுறாங்க இல்லாட்டி வரிசையாக விற்கிறாங்க ஒரு சொம்பில் த பாலும் நீரும் கலந்து கொஞ்சம் பூ போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க ஆளுக்கு ஒரு சொம்பை தூக்கிட்டு அவங்க பாட்டில் லைனுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ நாங்கள் ம மணி ரெண்டு மணிக்கே போய் குளிச்சுட்டு லைனில் நிற்கிறோம் கூட்டம் பயங்கரமான கூட்டம் எத்தனை லட்சம் பேர் வந்து கலந்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது அவ்வளோ பேர் அப்போ தண்ணியில் குளித்தவங்களுக்கு தான் ஞா ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னா மீன் பொழுதுக்கும் தண்ணியிலே கிடைக்கும் முதல்ல பொழுதுக்கும் தண்ணியிலே கிடைக்கும் அவங்கெல்லாம் மோட்சம் பெற்றுக்கணுமே பெறலிய அப்போ என்ன நமக்கு பட்டை கொட்டை இதெல்லாம் போட்டவன் தான் ஞானம் அப்படின்னு இல்லை அதை அதை தாண்டி மனப்பூட்டை திறப்பதற்கான சில மந்திர அச்சரங்கள் உண்டு அதை போட்டு நீங்கள் திறந்து அந்த சுகத்தை அனுபவி
ஆ ஹி ஹூ என்றே உரைத்த அச்சரத்தின் ஆனந்தம் யோகி யோகி என்பர் கோடி உற்றறிந்து இந்த உற்று அறிந்து கண்டு கொள்ள வேண்டும் அதை இங்கே சும்மா வந்து மனம் வந்து கண் ஒன்று பார்க்க உங்கள் உடம்பில் இந்த வள்ளல் பெருமானார் வந்து அகச்சூடு அப்படின்பார் உங்கள் உடம்பில் அகச்சூடை இது எவ்வளோ தூரம் கிளப்பி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அவ அதை சொல்லும்போதே என்னுடைய மூலாக்கினி எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது மேலெழுந்தது அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் யோகி யோகி என்பர் கோடி உற்றறிந்து கண்டிடார் புகமாய் மனக்குரங்கு பொங்கும் அங்கும் இங்குமாய் ஏகம் ஏகம் ஏகமே இருப்பர் கோடி 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 இப்போ இந்த மனக்குரங்கனுடைய அடக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ஏகமாய் தனிமையிலிருந்து இந்த மனக்குரங்கை வசப்படுத்துவதற்கு என்ன அப்படின்னு கோடி கோடியாக இருப்பார்கள் அப்போ அசையக்கூடிய மனத்தை அசையாமல் நிலைநிறுத்துவதற்கான சாதனம் இவைகள் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாரு 